Pozdrav svima! U ovom video tutorialu pričat ćemo o jednoj od najuzbudljivljih tema Maxa. Zvuk. Max je rođen baš kao program za generiranje elektronskog zvuka i on je evoluirao kao velika zvijer za multimedije popčenika. Maxova cjelokupna paradigma povezivanje modula sa kablovima u biti dolazi iz svijeta glazbe. Moramo odmah reći da je tema golema. Postoje čitavi sveučilišni tečajevi elektroničke glazbene kompozicije i sinteze zvuka. Maxova cjelokupna paradigma povezivanje modula sa kablovima dolazi iz svijeta glazbe. Svi znate kako se efekti gitare spajaju, povezujući output jednog efekta s inputom sljedećeg efekta, gradeći kompleksne lance. Cijela ova ideja patch synthesis, međutim, nije nova i dolazi od prvih sintetizatora 50. i 60. Mark II ili Mog, da spomenemo par mitski. Samo ime Max počast je skladatelju Maxu Matiusu, pioniru elektroničke glazbe. Teme su beskrajne, već samo audiosinteza ima na desetine načina, aditivni, subtraktivni, AR, FM, granularni itd. itd. Međutim, pojmovi poput oscilatora, envelopi, sekvenceri, midi, BTS, filtera, efekata i tako dalje, zaslužuju zasebne enciklopedije. Da ne pričamo da se sve naslanja na vrlo široku domenu glazbe, koja sama po sebi je ogromna. Teorija armonije, melodije, ritam, kompozicije, žarovi, instrumenti itd. Od nedavno algoritmička glazbena kompozicija, to je način skladanja glazbe bez ikakve ljuske intervencije, znači preko AI ili drugih pametnih algoritama i mnogo toga. Max je također u mogućnosti napraviti analizu zvuka, što je suprotno od stvaranja glazbe. U biti iz zvuka se izvuku parametri koji se koriste za druge svrhe, na primjer za animiranje videa, kao što, na, kao što na primjer rade DJ-evi za svoje real-time animacije. Konačno ima i Max for Live, koje je Maxovo sučelje s Ableton Live-om. Mislim da su neki od vas to već čuli. Nema gotovo nikakvih ograničenja u svijetu zvukova i zvučnih mogućnosti. Nemamo ovdje prostora niti da pokušamo proći malo postotak toliko širokog koncepta, naravno. Naš je cilj jednostavno početi nešto kreirati i dodavati našim projektima. Od tog malog koraka, bez velikih ambicija, svatko će početi razvijati svoje interese i svoj repertuar alata za kreiranje glazbe. Kao što se kaže, mali korak za čovjeka i velik korak za čovječanstvo. <laughs> Bar se nadam. Neće naštetiti jedan kratki uvod u digitalni zvuk. Znate što je zvuk? To je mekanički val, oscilacija molekula u fizičkom mediju, zrak obično, ali naravno može i u vodi, i u materiji, u stolu, u zidovima, na primjer. Ne može u svemiru gdje nema zraka, tako da svi zvukovi u Star Treku osu, <laughs> su lažni. A, nema šanse da ih a, ima u svemiru. A, žao mi je. Kad sam ja to otkrio, bio mi je isti šok kao kad sam otkrio da djed mraz ne postoji. <laughs> Ali nema veze. Pogledajmo na primjer najjednostavniji val zvuka, sinusni val, izgleda ovako. Kako digitalno možemo opisati takvu oscilatornu analogičnu funkciju? 
matematičari su mislili to podijeliti u mnogo malih komadića. Na vodoravnoj osi vremena broj pododjela naziva se sample rate i mjeri se u hercima. Kompaktni diskovi, da li se sjećate, <laughs> nije bilo davno, ili MP3 imaju sample rate od 44.100 Hz, što znači da se svake sekunde val podijeli na 44.100 dijelova. I za svaki taj dio vala se mjeri njegova amplituda, to jest u biti jačina vala u tom trenutku. Amplituda je smještena na okomitoj osi, vrijednost amplitude se također mora podijeliti, broj svih komadića se naziva bit depth, zato što se mjeri u bitovima, to jest u binarnom broju. Obično se za zvuk koristi 16 bita, koji ako izračunate, bude 65.536 dijelova. Na taj način, sa 44.100 horizontalnih dijelova i 65.536 vertikalnih dijelova, imamo izvrsnu aproksimaciju vrijednosti oscilacije. Digitalni zvuk je dakle neprekidni tok tisuća i tisuća brojeva u sekundi. U računarskoj znanosti to se naziva signal, za razliku od podataka koja su statička količina. Obrada signala naziva se DSP, znači Digital Signal Processing, Maxov modul koji se bavi DSP-om naziva se MSP, MSP, što vjerojatno znači Max Signal Processing. Najčešći način stvaranja zvuka je s pomoću oscilatora. Oscilator je poput gitarske žice ili poput zvižduka. Sve dok prima energiju, oscilator vibrira istom frekvencijom bez prekida. Cycle je maksov osnovni oscilator. Ima ih mnogo, kao što su rect, saw, phasor, noise, ping, itd. Zadnja dva objekta rade šum, znači neuredni, nestalni, random val. Noise radi takozvano white noise, a pink radi takozvani pink noise. Koja je razlika? Nikakva ako niste inženjeri zvuka, velika ako jest. <laughs> ako ste umjetnici, samo poslušajte i jedno i drugo i vaša izmaredna percepcija će vam odmah reći u čemu je razlika ili što vam se sviđa. By the way, ako imate problem sa spavanjem ili s koncentracijom, kažu da noise, white, pink ili brown, može pomoći sa time. Sad kad znate maksim spi, možete si dizajnirati čak mašinu za spavanje. Primijetite da se objekti završavaju ovim simbolom koji izgleda kao val. Na engleskom se ovaj grafem naziva tildo. Svi MSP objekti, odnosno audio objekti, uvijek završavaju ovim simbolom. Cycle, bez drugih dodatnih parametara, stvara savršeni sinusni val. Moramo, naravno, dati vrijednost frekvencije. Pišemo 44 točka, da bude float, što je frekvencija la ili a u međunarodnim oznakama. Otvorimo options, audio status i pokrenimo ga. Cycle se sad već vrti, ali još uvijek ništa ne čujemo. Zašto? Jer je to samo digitalni signal koji trebamo poslati zvučnicima. 
Drugim riječima, trebamo ga pretvoriti u mekanički val. Objekt koji to radi je DAC, što znači Digital to Analog Converter, znači pretvara zvuk iz digitalnog u analogni, odnosno od zvučne kartice do zvučnika. Za podešavanje glasnoće koristit ćemo slider Gain. Sviđa mi se ovaj Live Gain. Želim da bude horizontalan, a ne vertikalan, pa idem na postavke i promijenim orijentaciju. Mi nećemo koristiti DAC, nego zabavnju verziju EZDAC, to je kao EZ, znači EZY, znači LAKI, DAC. To je igra riječi na engleskom. To je objekt koji ne samo ljepše izgleda, nego isto možete direktno kliknuti na njega i uključiti, isključiti ga vrlo jednostavno. Vidite li da ima nešto novo u Maxu? Žice više nisu sive i cijele, nego su žute i prekidane. Tako vas Max obavještava da kroz te žice prolazi audio signal. Znači, kao što smo rekli, serija 44100 pulsa od 16 bita po sekundi, a ne opći podaci. Možemo naravno mijenjati frekvenciju. U Maxu uh, ima objekt koji nalikuje klaviru, zove se K slider, kao Key slider. Key slider nam daje outpute u MIDI formatu, ali nama su potrebne frekvencije, ne MIDI vrijednosti. Ima objekt M T of M2F u biti MIDI to frequency koji nam čini automatsku konverziju znači dobijemo frekvencije iz klavira i stvorili smo svoj prvi vrlo jednostavan instrument odnosno objekt sposoban za sviranje stvaranje glazbe fino a? Sad isključimo DAC. Valovi u prirodi rijetko su u obliku čistog sinusnog bala. U stvarnosti su valovi nečisti, odnosno a, imaju mnogo miješanih frekvencija, od kojih je jedna osnovna, dominantna, i ta je baš ona koja daje percepciju zvuka, percepciju note, da se razumijemo. Više frekvencija te iste baze nazivaju se harmonics ili sekundarne frekvencije. Možemo dodati harmonikse, oktave, množenjem osnovne frekvencije s 2, 4, 8 i tako dalje. Harmonici ne smiju dominirati, pa moramo smanjiti njihov volumen. Koristimo objekt uh, razmnožavanje ovaj u biti vrijednošću 0,5, to je polovino, 0,4, 0,3, koji se postupno smanjuje. Dodajmo cycle svakome i povežemo sve te cycle na našu korist. Čujte sada kako je zvuk već puni, bogatiji.
možemo dodavati neki float, da se možemo igrati sa tim harmonikama, neki možemo činiti složenijem ili čak disonantnim. Do sada smo dobili jednostavnu oscilaciju, ali inače zvukovi imaju oblik nota, znači imaju početak, trajanje i kraj. U žargonu zvuka pričamo o ADSR envelopima. ADSR na engleskom znači Attack, Decay, Sustain, Release. Odnosno početak, raspad, održavanje, odpuštanje. Svaki instrument ima svoje određeno ADSR ponašanje. To instrumentima daje baš taj karakterističan ton. Za envelope koristimo objekt line. Line stvara ono što u žargonu se zove ramp. Znači jednu rampu promjenjivih vrijednosti amplituda koja ide postepeno, a ne odjedno. Za stvoriti ramp Poslati ćemo poruku objektu line-a da mu kažemo da amplituda kreće od 0, pa onda ide do 0,5, u trajanju 500 milisekunda. I konačno se vraća u 0 tijekom trajanja od 1000 milisekunda. I to svaki put kad dobije signal iz klavijature. Sad naš instrument počinje zvučati baš kao pravi instrument, a ne kao elektronski zvižduk. Možemo najlakše modelirati ADSR envelope sa objektom function. U functionu možemo baš grafički crtati kako envelope ide i pokušati to kalibrirati kako nam paše. Do sada mi smo frekvencije dodali aditivno, znači jedne preko drugih, vrlo jednostavno. Šta bi bilo da frekvencije pomnožimo međusobno? Znači, šta bi bilo da frekvencija nahrani drugu frekvenciju? Dobijemo ono što se u žargonu zove FM modulacija, znači Frequency Modulation. To zna znate od radija koji ima FM frekvenci. To je jedan od najuobičajenih načina proizvodnje elektronskih zvukova. 
Imate togliere po' pisano u tutorial u MSPIA, koji se zove Synthesis Tutorial 5, Frequency Modulation. Da ne ismislimo svaki put novi instrument, kako možemo koristiti postojeće elektronske instrumente? Jedan način je preko VST, znači preko virtualnih instrumenta. Na netu imate hiljade virtualnih instrumenta, a većina su besplatna, za mi je sjajno. Samo pišite free VST instrumente na browser i vrlo lako ćete ih naći. Samo pripazite da DLL-ovi koje skidate za MAX 8 budu u 64 bita, jer MAX 8 je u 64 bita. Ako koristite drugi program koji je u 32 bita, će vam trebati DLL-ovi u 32 bita, naravno. To je najčešći razlog zbog kojega VST ne rade, tako da pripazite. Za koristiti VST u MSPI-u jednostavno kreiramo objekt VST. Otvorimo help file. Imamo primjer već gotovo. To je ovaj treći. Vidite li ga? Otvorite plugin. Izaberite folder gdje ste downloadirali svoje sound fontove. Tako se isto zovu VST instrumenti. Kad kliknite na VST, otvara se sučelje za plugin, gdje ćete moći promijeniti parametre koje programeri su predviđali. Zgodno, ha? Samo uživajte! Sigurno ste primijetili da smo ovdje koristili mnoge MIDI objekte, kao što je MIDI Pass, MIDI Format, Nećemo ulaziti u temu midija sad, teme o zvuku su bezbrojne, a ovdje nemamo vremena da ih sve prođemo. Ako vas zanima, potražite MSP tutoriale. Ispod sam vam napisao i neke linkove, od kura možete sami početi temeljito istraživati mogućnosti sa elektronskom glazbom. U buduće planiramo i nekoliko tutoriala o određenim tutorijalima, temama vezanim za zvuk koji smo mi u BOOM istražili i za koje smo prilično zainteresirani. Ostanite u kontaktu. Sada ćemo vidjeti nekoliko načina za jednostavnu reprodukciju snimljenih audio zapisa, takozvani samplesi u elektronskom žargonu. Najuobičajenija metoda za reprodukciju zvuka je preko SFPlay. Da vidimo kako stvarati jedan obični media player preko SFPlay. Krenimo od našeg gain i DAC, jer već znamo da će biti, bez obzira. Dodajemo poruku Open. Svaki objekt ima svoj stil. U nekim ćete slučajevima moći preuzeti datoteku Read-om, u drugim Open-om. Zato pogledajte u dokumentaciji. To je već nešto, ali media playeri imaju playlistove. Zato ćemo stvarati neki objekt U menu. I trebamo ga nadopuniti sa audio trakovima koje želimo reproducirati. Koristimo objekt 
folder i piszemy directory naszych audio datoteka. To jest C74, co znaczy Cycling74, co jest root max i on nasledzi kod wietoczkę slash media slash msp ili bilo koja directory sa audium. Treba nam jedan bang zatrgerirati. Ali vidite da se ništa ne dešava. U menu je još takav kako, kakav je bilo. To je zbog toga jer nam je također potrebno definirati koji tip fajlova u menu treba učitavati. Pošto nas ne zanima neka posebna vrsta fajlova, nego su nam sve ok, pisati ćemo samo types i ništa dugo. Bengamo sad i evo, dobili smo naš popis. Kreiramo objekt prepend open i to je to. Za pokrenuti play možemo kao i obično koristiti jedan toggle, ali ovaj put ćemo nešto zabavljenje ćemo koristiti playbar. Playbar također ima mogućnost promjene dodira. Sada imamo baš media player kako treba. Samo ćemo dodavati jedan regulator za brzinu i spremni smo za uživanciju. Napokon ćemo vidjeti najlakšu metodu. <laughs> znam, znam. Zašto je nisam stavio odmah kao prvu jedinu, ali što je život bez svoje doze za frkanci? Šalim se. <laughs> Pokazao sam vam a, najmoćnije objekte koji su jako korisni za programirati zvučne aplikacije u Maxu, općenito. Za samo reproducirati zvuk ne treba puno komplikacije, i u zadnjim verzijama Maxa su dodali neke nove fancy i zaista jednostavnije library za to. I to ćemo sad vidjeti. Idite u meni s ljeve strane. Vidite da postoji simbol sa notom. Kliknite. I ispisat će se popis svih audio zapisa koje imate u sustavu Maxa. Znači u njegovim mapama. Povucite i ispustite i vidite da to stvara automatski jedan audio uređaj samo za vas. Na ovaj način možete dodavati i druge audio zapise povlačenjem i ispuštanjem. Kad vam pokaže crveni pravokutnik, novi zapis zamjenjuje stari. Kad crvena linija izađe, dodaje ga tamo gdje pokazuje liniju. Tako da ovako gradite playlist. Cool, ha? Naravno, morate i ovaj player povezati se klasičnim gainom i da AC-om, kao i obično. Meni na ljevoj strani vrlo je koristan, jer u njemu imate bezbroj cool i gotovih predmeta. Za zvuk imate sve što vam treba u ovom paketu koji se zove BIP. Naprimjer, Vidimo u efektima nešto lijepo. Naprimjer, free verb.
sociais, não. Pocuxemo s delayo. Ovo zvuči fino. Sync delay. A zabavite se istražujući sve dostupne alate. Da biste otvorili help file, kao i obično, kliknite desnom tipkom miša i odaberite help ili upotrebite shortcut alt plus click. Za zaključiti ovaj video tutorial, htio bi vas uputiti do nekoliko resursa učenja elektronske i računalne glazbe. Naravno, prije svega imate tutoriale u Maxu, koji su uvijek jako dobro elaborirani, imaju mnogo primjera. Tutoriali kao i obično su u Reference, Home, pa onda u MSP. Ispod sam vam stavio i kratku bibliografiju. Prve tri knjige su praktične, znači ima puno primjera. Prve dvije su i besplatne. Stavio sam vam link gdje ih možete čitati online. Oboje su pisane za Pure Data, ali lako ih je prilagoditi za Max. Ili slobodno možete početi istraživati Pure Data. Sad kad dosta znate o vizualnom programiranju, lako će biti. Samo da znate, Miller Puket je onaj koji je izmislio i Max i Pure Data. Dok je Cradle jedan od najizuzetnijih skladatelja su vremene elektroničke glazbe. Vrlo je ljubazno sa njihove strane da su nam ostavili besplatne knjige i čak besplatne softvere. Mislim na Pure Data, naravno. Treća knjiga je baš za Max. Druge knjige su više teorijske. Stavio sam ih samo radi malo šire kulture u području kompjuter glazbe. Naravno, ne treba znati sve, samo da dobijete dojam o čemu se radi. Iako su vam ove teme skroz nove, iako već puno znate, možda nađete neku novu inspiraciju. Evo, to je to što se tiče ovog video tutoriala. Hvala što ste bili s nama. Vidimo se sljedeći put. Ćao!